y corriendo, raudo y veloz, aquí está con nosotros en esta mañana de lunes, José Ramón Peralta, <coughs> miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que ayer celebró su consulta eh, para elegir al posible candidato, vamos a decir así, que resultó ganador Abel Martínez. Buenos días, José Ramón, ¿cómo estás? Muy buenos días, despierta RD. Bienvenido, buenos días Peralta, a caramba. El público que sigue este programa y gracias por la invitación. Claro Estamos. que sí. Bueno, ayer como... ¿La evaluación de lo de ayer? Ayer, se, como vieron, eh, se realizó la consulta que teníamos programada. Fue todo un éxito. Eh, en participación, estamos hablando de que, que casi medio millón de personas participó en la, concur en la consulta. No hubo una discusión en una mesa, no hubo una, y mucho menos una trompada o sillazos sino que todo se realizó en orden y armonía. Porque el PLD y sobre todo todos esos miembros, la base lo que quiere es regresar al poder. Ganar en el 24. Y ese es el espíritu que había en todos los recintos de aquí. Se hizo con el voto electrónico y, y fue un éxito, se demostró, señores, en menos de 15 segundos se podía votar. No había problema en la suma, porque te lo daba la pantalla y aparte de eso se cuadraba con los votos, eh, con los votos físicos. físicos. Y teníamos los resultados inmediatamente. Yo estuve en San Pedro, el de que me toca, y el día completo, y, en, y ya a las 5 y 17 habían contado varias mesas en un solo centro, en menos de 17 minutos. Y eso no hay espacio para discusión, porque lo que sale ahí es irrebatible. Solo que haya un error por alguna circunstancia y que una boleta, eh, por algún error técnico, eh, sucediera, se perdiera o pudiera suceder. Pero, o sea, eso, es, ya usted al mediodía... pero eso es imposible. Impo o muy difícil que suceda. Espera, usted al mediodía ya tenía más o menos una tendencia de por dónde iba la, la No, 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 no. Porque no. esto se supo ya a, las, a partir de las 5. De las 5. De las 5 de la tarde. O sea, por la agilidad era. del proceso y la transparencia que da esto. No hicieron los famosos una... cortes de electorales que se hacía cuando no, no competición no hacia porque afuera. Porque a las 5 se, se cerraban la, los centros y entonces eh, con una tarjeta se cerraba el conteo. Eh, la tarjeta 1 que se abría y que se cierra, y ahí ya te daba eso. Entonces se contaba y se contaba con la parte eh, de los votos físicos. Claro. Y eso es, es, es increíble. Pero alta, vele, y la cara. transparencia que hay en eso, es una pena sí. que para el país eso hayan eliminado el uso de esto. Porque... Eliminó en el 2019 tras las primarias del PLD. Y donde sí, se, y, donde y, se rompe... y, y, pero sobre todo para la no por la primaria del PLD, eso quizás fue lo que... El escaseo Su, que dio. Lo que estuvo abajo fue para, sobre todo por, lo, por la, las elecciones de bueno, los municipales. municipales sí. de Pero, alta, Pero esto es un caso, sí. es que, esto es un método que se está usando en toda, que se está implementando. En Brasil, por ejemplo, uh -huh. vemos que se está usando de una el, vez. El, el voto electrónico con el éxito que se utiliza. Y no importa lo reñido que es, sale siempre bien. ¿Hay la garantía de que Abel Martínez es el hombre que pueda llevar el PLD nuevamente al poder? Ese fue lo que dijo el pueblo dominicano. Y ahí la única línea del presidente del comité político que había es que quien saliera beneficiado de la consulta, todos nos íbamos a poner detrás de esa persona. Y ayer el PLD, el ambiente que, se, que reinaba en la Casa Nacional... Y en todo el país es un ambiente Pero Margarita de júbilo. No estuvo, ¿qué pasó? ¿Por qué Margarita no participó? Levantándole la Ella mano. lo llamó, eh, estaba, yo estaba presente, eh, lo felicitó y puso un, en la prensa y un tuit donde también lo felicitaba Pero y reconocía. Pero los demás estaban ahí. Los demás lo felicitaron sí, y en, además, en nombre de los demás habló Pero no fue el acuerdo, el acuerdo era que tuvieran todo ahí. Pero ella tuvo el gesto de llamarlo. Para y felicitar. aquí el partido lo importante es que ha salido más unido que nunca. El PLD tiene vocación de poder y ha salido más unido que nunca. Por eso, en los centros de consulta que habían y de los técnicos, eh, el ambiente que reinaba era de, ar de, de armonía en todos. Ahí no hubo discusiones, por lo menos en lo que yo estuve, que anduve en los 75 centros de San Pedro, 
eh, no hubo en ningún momento nada que llamara la atención por discrepancias mayores, que no fuera cualquier, pero nada de discusión. Peralta, ahí en esa, en esa consulta, nosotros analizábamos ahorita, el PLD pasó de las primarias de 2019, tuvo una participación de cerca de 2 millones de personas, a esta que Alejandrina habló de cerca de 500 mil personas, es una reducción a sí. 75%. No, no, eso no, no, eso no afecta la, la imagen del Partido de la Liberación Dominicana no, como no. uno de los partidos más fuertes. Eso es, fue... Esto es increíble lo que sucedió, te voy a explicar. Esto se hizo en contexto de una consulta, no de unas primarias. En esta consulta solamente participaban los, los aspirantes, eh, no participaban 7.000 eh, aspirantes Aspirante. a puestos municipales y legislativos como en la, en la del 19. Ah, ok. Y aparte de eso, sí, lo sí, más sí. importante. Por ejemplo, para darte una idea, en San Pedro participaron tres candidatos a senadores uh -huh. por el PLD. Uno sacó 14.000, otro eh, 13.000 y otro 11.000. Esa gente llevaron sus votos, correcto, ellos, correcto. y también votaron, es un por, por ellos fue que lo llevaron, más que cualquiera, porque participaron 8 mil, eso es lo que le dio esta vigencia que pudo mantener el PLD, que aún teniendo un partido que estuvo cerrado durante mucho tiempo, permitió en esas primarias que participaran miles de PLDistas, que eran simpatizantes aunque no fueran miembros, y se pudieron inscribir y participaron. Claro. Ese fue el, el éxito de eso como y la fortaleza futuro del PLD que hoy se manifiesta y lo vemos en este proceso. Pero además, lo más importante, esto fue una consulta que no había anuncio en la televisión, no había anuncio en la radio, no había anuncio en la prensa. Como no, en ese momento. No podíamos poner vallas. No, fue muy limitado porque teníamos Exacto. que cuidar, estaba, teníamos que cuidar el, el, el proceso. No había ese llamado a motivar a la población a que participara. La población se movió... Y cerca de medio millón de personas se movió. ¿Por qué se movió cerca de medio millón? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siente la necesidad de que el PLD regrese al poder. Sí. Porque está viviendo eso. Pero además de eso, ¿con cuánto, cuánto votaron en las primarias del PRM en el 19? 300 y Casi 400 mil, 390 mil. 300 mil votar medio, casi medio millón. Pero esas fueron ¿Cuánto cerradas. Sacó, esas ¿cuál? fueron cerradas. De la, no, del del se, caudal de participantes sí. fue cerca del 36%. ¿Cuánto, cuánto sacaron eh, eh, y, los candidatos? Y, y, la de PLD, y la del PLD en porcentaje del, de los hábiles para votar, estamos hablando de cerca de un 8%. Sí, pero lo importante de esto es la participación masiva en un contexto, como te digo, que no se podía llamar a votar. Alta. sino que la gente iba a moto propio, o por la cercanía por el PLD, o porque se enteró, y se enteró a casi los últimos días. Eh, 30, 40 días antes, apenas lo sabía un 30% de la población que el PLD iba a tener una consulta, Mira. y no con todos los detalles. Antes, la última semana es que se sabe y que la gente va... La semana pasada nosotros sacamos las cámaras eh, a la calle y le preguntamos a la gente, la gente estaba un poquito reacia, no quería contestar mucho, pero hoy de alrededor de 10 personas, creo que solamente una o dos, no quisieron contestar. La mayoría decía que Abel era un hombre bueno. No, 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 sí. Que era un hombre bueno y que sí que puede dársele la oportunidad. ¿Cuál es el siguiente paso ahora? Después de esa consulta que ya... Porque yo me imagino que Abel será escogido dentro de un pleno de claro, una asamblea de delegados. En octubre del año próximo ya, se oficializará año, a través de una convención de delegados, Exacto. del comité central. No aparecerá central. un candidato fantasma ni nada por el estilo. Hay un compromiso de que todo el partido en esto se iba a ir detrás de quien de saliera la okay, ¿Qué el va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál es la tarea del PLD? Porque ningún partido, no aquí en República Dominicana en el mundo, gana solo. Nosotros vamos a ganar con el apoyo del pueblo. Sí, Solo nos vamos a ganar el con PLD, el apoyo del pueblo. El PLD. Pero déjame decirte que el, que el PLD fue, es el único partido que le presentó, que le estaba presentando a esta sociedad, a los dominicanos. Le estaba presentando cinco o seis opciones nuevas, refrescantes. Nuevas, para que el pueblo decidiera cuál de esos cinco es que podía representarlo en esto. Y, es, y hoy Abel es el único candidato presidencial que se presentará en el, en el 2024, cuando sea refrendado por una convención de delegados o por lo que determine el partido, que es que está vendiendo una nueva imagen al pueblo dominicano. Peralta, 
El tema de la corrupción, algunas acusaciones en contra de funcionarios de su pasado gobierno, ¿no sería esto un elemento que pudiera mermar la popularidad del candidato y que afecte la marca del PLD frente al gobierno del presidente Luis Abinader para el año 2024? Esos expedientes están en la justicia y tocará a quienes han sido eh, acusados de mostrar su inocencia y le, toca, y le corresponde, como lo ha hecho, al Ministerio Público eh, presentar las acusaciones de vida. Y la justicia dirá. Lo que sí tiene que estar claro, que de acuerdo al artículo 69 de la Constitución, en su capítulo 3, dice muy claramente los derechos fundamentales, que en la garantía de los derechos fundamentales, que toda persona es inocente, hasta que una sentencia de un tribunal, de, de, de una sentencia de, un juez, de lo irrevocablemente juzgado, que ha sido condenado. Entonces, todo se presume la inocencia de todo el mundo hasta eso. Y eso hay que... Pero electoralmente eso, eso puede afectar, ¿no? Puede afectar. La reputación de eso, cada una de estas Bueno, pero es que el PLD hoy en día está en como partido, en primer lugar, con todo eso, ese vendaval de ataques. Porque el PLD tiene una obra de gobierno. Una obra de gobierno que ha impactado en la salud, en la educación, en la parte social. Ningún partido había sacado a tanta gente de la pobreza como lo hizo el PLD del, del, del año 2012 al 20. Usted... Bajamos la pobreza del 40% al 20 y bajamos la, la, la indigencia del 9%, de casi el día, del 9.9%. Al 2.9, y eso fue que lo sintió la gente. Usted, usted hablaba Peralta. Hicimos más escuela en ocho años. Y de lo que hicieron cualquier presidente junto en 20 años juntos. En 20 años cualquiera de Trujillo. Tú puedes ir a Trujillo y a Balaguer. Puedo venir a Leonel, Salvador y, 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 y e Hipólito. Y nadie hizo más escuela que Danilo Medina en este maíz más aula. Nadie. Se instalaron más en el, en el sector eléctrico, se instaló 2.300 megawatts, más que cualquier presidente en la historia de este país, más que cualquiera, más que Trujillo en 31 años, más que Balaguer en 22, más que Leonel en 12, más que los tres años de, 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 de los gobiernos del PRD, de Salvador, Don Antonio y, e Hipólito. Entonces, eso son obras trascendentes. Se construyeron más habitaciones hoteleras en este país en esos años que en cualquier otro. Entonces Ahora, son obras. El gobierno la de tan extendida fue, fue, fue trascendente para este país. Se han país. caído los servicios que ustedes dejaron, dice la gente. Eso que lo evalúa el pueblo dominicano y que lo está, y lo está evaluando y se está diciendo. Pero, pero no solo eso, montamos el 911 en este país. Pocos países de, en vía de desarrollo. Y en este servicio, como se montó con la eficiencia y la excelencia que tenía. La, nadie ha construido más estancias infantiles que Danilo Medina en ocho años en este país. Usted planteó... Entonces esas obras están. Usted planteó, y el país lo siente. La gente usted, lo va a recordar eso al momento de votar. Claro, en el 24. lo está recordando, lo está recordando. Usted claro. planteó hace unos días en una entrevista que al gobierno hay que dejarlo trabajar. Y de inmediato comenzaron a, a poner, a, comenzó a ponerse sobre la mesa una especie de pacto de no agresión entre el PLD y el gobierno. Eso es existente. Y además quisiera saber, cuando se menciona la palabra Leonel Fernández en el comité político, ¿en qué dirección se menciona? ¿En bien, en mal, en posible aliado, en un rival permanente? Lo, part, lo primero es que el PLD es un partido de oposición. Y ejerce su posición de manera institucional como tiene que hacerlo en el Congreso, cada, es el único partido que cada vez que el presidente de la República se dirige a la nación y pone una, eh, 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 sea en el Congreso, a ese mismo día o al otro día está dando una rueda de prensa planteándolo su, su opinión. Ningún otro lo hace con el man de manera institucional como el PLD. Tenemos una posición clara de defensa a los cosas en el Congreso. Nuestros voceros se han distinguido por eso. Hemos logrado que muchas medidas se, se tengan que echarse para atrás porque, son la, porque podrían afectar al pueblo dominicano. Nosotros lo que pasa es que en esta etapa hemos estado construyendo esto que, que hoy se inicia. Porque 
la, es un gran trabajo que se ha hecho, pero hoy es que iniciamos los trabajos para retornar al poder. A partir de hoy ya que tenemos una figura, una persona que tiene el background, que tiene el historial, que ha demostrado ser exitoso en todo y que el PLD se ha unido alrededor de él. ¿Vuelve el PLD en el 24? ¿Ustedes están seguros Estaremos eso? trabajando para eso. No lo, da por, no lo da por sentado, estarán trabajando. Estamos trabajando, estamos trabajando. No es diciendo lo que vamos, es trabajando que se logran las cosas. No me respondió lo de su ex compañero. Leonel es que Fernández. nosotros estamos enfocados... Nos, el, 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 Pero no se menciona esa palabra, ese Es que ese nosotros nombre. estamos enfocados en trabajar para ganar. Oye lo que sucede. El error de otros partidos es que quieren eh, eh, creer que eh, con un error de nosotros o un traspiés o ataque se puede lograr. Tú logras lo que tú quieres con el trabajo tuyo, no con el fracaso del otro. No se puede estar apostando al fracaso de otro. Hoy apostaron al fracaso de, 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 de este proceso y este proceso ha sido exitoso. Apostaron a todo y hoy no solo el PLD ha ganado, sino que otros han perdido porque se metieron en un proceso que no era el de ellos. Entonces nosotros no nos metemos en los procesos de ninguna otra fuerza política del país. Eso es un, algo que le corresponde a ellos. Nosotros nos corresponde trabajar de manera incansable para ganar en el 24. Ese es nuestro objetivo, trabajar, presentar al país las mejores opciones, las mejores ofertas, tanto de las candidaturas como de los programas de gobierno. Garantizar que lo que nosotros prometemos se va a cumplir, como Danilo prometió y cumplió más de lo que prometió. Okay. Eso es lo que es, no porque fracase eh, el PRM o la fuerza del... No, a nosotros eso no, ni nos va ni nos viene, es trabajar nosotros. Nunca vamos a cometer ese error, que están por eso hoy, se metieron en, en esto... Y entonces no saben ahora cómo salir. ¿Por qué? Bueno. Ojalá que, la, óyeme, la fortaleza de los partidos, no importa de cuál sea, es la fortaleza del sistema democrático. Quienes dirigen un país son los partidos políticos. No desacreditemos los partidos políticos. Trabajemos para hacer lo mejor cada día. Es correcto. Porque a eso va a ayudar a que se fortalezca nuestro sistema de partido. Y si se fortalece nuestro sistema de partido, se va a fortalecer la democracia. Y cada día entonces tendremos mejores políticos dirigiendo la cosa pública. Pero sí. si acabamos con los, con los dirigentes políticos, si lo que venimos es a destruir a lo, a lo contrario, en términos personales, estamos haciendo un flaco servicio al pueblo dominicano.